，严林。龙哥，哎，你昨儿喝多了，把钱包都落我们那儿了。啊，是是是，太感谢你了，我还亲自跑一趟。这有什么呀？我就是想见你了，都等不及了。你说你该怎么谢我呢？呃，我改天请你吃顿饭吧。就这么说定了。哎，那我等你电话了，拜拜，龙哥。哎哎，拜拜，拜拜。你看啊，规定时间内搬完的住户将给予适当奖励，这得奖多少钱？我哪知道奖多少钱？<笑>我觉得这不靠谱、啊。我我你你，韩韩文文，给你打电话没有？那知道呀。喂。喂，林医生，我是文文。呃呃，韩小姐，你你你说什么事儿？中原骑摩托车被警察给抓了，我们现在在交警大队呢。警察说要拘留他，还得交罚款。交交什么罚款啊？他钱没带够，我也没带钱包，所以他让我给你打电话。他走不开，他警察现在盘着他呢。我我韩小姐，这这这都什么情况啊？情况就是这样的，林医生。你帮忙想想办法吧。那行，那行，那你别着急。哎，你你们在哪个交警队？丰台区交警大队。哎，好嘞，我我一会儿马上过去啊。这韩文什么呀？我我一句都没听明白。哎呦，甭管那么多了，我我得去看看什么情况。哎哎，我跟你一块儿去。哎，好。可以拿。老公，嗯，你给少南打个电话吧。给他打电话干嘛呀？他们都离婚了。离了婚，人俩还是朋友呢。俩人一块长大，跟亲兄弟姐妹没区别。中原出事儿，你不找他帮忙，也得跟他说一声啊。啊，那行，那我给他打一个。来，我拿着包。嗯又听人家说什么了呀？一进家门就运气的，都怪你，着急要孩子。现在好了，吃老亏了。哎呦，你这以要房子为目的的生孩子，你这太功利了吧你？哎，这现实的问题就摆在这儿呢。人王大爷家就因为多添了一小孙子，就能多分一人头的钱。我就不信你听了这些你不憋气。多大脑袋顶多大帽子。你想人王大爷家那儿子媳妇儿可都在工厂工作，一个月能挣多少钱呀？你可不就指着这点拆迁款吗？好了好了，媳妇儿啊，你别想那么多，你赶紧做饭吧，我一会儿还上班呢。不做，没心情。那你没心情做饭，想干点什么呀？你说。现在生我是不是也来不及了？行了行了行了，谁跟你现在生啊？我是让你现在赶紧想想办法，能不能多分点拆迁款、啊？从上次拆迁通知下来，我就跟你说，让你想想办法，打听打听。你打听了吗？你想了吗？你怎么知道我没想呀？可我想破脑袋，我也没想出来呀。而且我还让着中原帮我想呢，但人家说你。就应该老老实实做人，你该分多少你就拿多少，我觉得也挺有道理的。你老听李中原的干嘛呀？你自己干嘛吃的？你打男人这点办法都想不出来，行不行？不是郭月，你说事儿归说事儿啊，你别上纲上线啊。谁上纲上线了？我说的事实。自己在家想吧你。嘿，我这是惹谁了我啊？减肥不腻点，我不吃了。你少吃点。太胖了，那我就吃点菜就行了。胖了再给我减。郭护士长，林医生，哎，林医生好。那那个郭姐，我们几个先过去，你们俩聊啊啊，给我留个位置啊。好的，好的，好，哎，拜拜啊。回见，回见，回见。老大人还生气呢。我生什么气？不离婚吗？走啊，民政局！哎呦，你别这么说，你这么说让人听见多不好呀！咱们出去说，走。我走到哪儿都不去，跟你没话说。不是我正经事跟你商量。啊。您跟我商量什么呀？您主意多正啊！拆
再见的事儿，听吗？听。假离婚？哎呦，你干嘛这么大动静？你生怕别人听不见是吧？哎呀，谁没事偷听咱俩说话呀？这谁的主意啊？还能有谁？李中原呗。嗯，这主意不错，还是李中原这家伙脑子好使。你觉得这主意好？好啊。多简单一办法，就把咱俩困扰这么半天的问题解决了。哎，你说怎么咱俩就没想起来呢？你是不是傻呀？你把这事儿想的太简单了。你爸我妈，你说假的，假离婚又不是真的。假离婚，咱们也得去民政局真离呀。哎呀，我的傻老公，你别皱着眉头瞎琢磨了啊。这事儿听我的，只要咱俩把这婚一离，咱这生活马上就奔入了小康级别。哇！你得找奋斗多少年呀？想想都开心。<笑>见证人？什么见证人？你那天晚上不是？这是我你的这个保证书啊，就是保证你们俩呢是为了拆迁款假离婚，等拆迁款一下来，即时复婚啊！我这字儿签了，来，你们看看有没有问题？没问题，先。没问题。别看了。中原，嗯，这上面是不是应该有一个我们俩复婚的期限？一个日期。别磨叽了。赶紧签，很简单。对了，这个是离婚协议书，你赶紧签了吧。李一龙，你研究什么呢？咱俩是假离婚，不是真的。你跟破协议较过什么劲啊？赶紧签。我说你，你有点谨慎过头了。假离婚，既坐之则安之。我跟你说，他是等你们拆迁款了汤喝吧，醒醒酒。你等会儿，等会儿，等会儿。干嘛呀？快快！咱们俩得打一架。别喝点酒就不知道自己姓什么啊！告诉你，领了离婚证，你的小命也照样攥在老娘手里。这什么乱七八糟的？我跟你说的，这是一计。一计？什么计啊？中原说了。我们俩不能光领离婚证，还得吵一架、打一架，让全世界的人都知道我们俩彻底决裂了。那怎么着？打一架？打一架。李一龙，我告诉你啊，你别以为你喝点酒，老娘就怕你啊！我告诉你，这点家产，老娘跟你争定了。郭月，我告诉你，我总算是
跟你离了婚了，我早就跟你过够了。我跟你说，你不就喜欢钱吗？下半辈子你就抱着钱过吧你。你刚才说那话是真的是不是？我我也就现在敢说真话了，怎么着吧？行了，你李一龙，你干脆一直憋着坏屁呢，你是吧？你什么意思啊你？你什么意思啊你？你干什么呀你？你还真动手啊你？你又动手了？你说你现在说是假的还来得及？我告诉你啊！不是，不是，怎么回事？你你你什么意思？哎，我我就这回敢说真话了，我说的就是真的，我跟你过够了，怎么着吧？老公，你看球赛呢？啊，你怎么知道？我我就看一会儿，看一小会儿就睡。你你怎么还没睡呢？我梦见你抱着别的女人睡觉呢。你别瞎想，我怎么可能呢？我不在，你得照顾好你自己啊。晚上别喝酒。嗯嗯，我没喝酒。过了十点以后，别吃油腻的东西。袜子呢？你得一天一洗，内裤得一天一换啊！啊，我知道了，老婆，你别想那么多，放心吧啊！你累了一天了，赶紧睡，好不好？嗯，那我睡了啊。哦，晚安。你知道什么呀？这可是我最喜欢的歌手的 CD， 要找这个限量的啊，可不容易。我收你那些玩意的时候，你还没谈恋爱呢。哎呀，行了吧，你们俩，真无聊。一个圣诞节还研究收礼送礼的，跟你们说，这俩人好不好啊？根本不在这些。都干嘛呢？上班时间，一个个捧着花，手拿着礼物，比谁情比金坚。谁让你们把这些东西往医院里拿的？不是我拿的，是我男朋友给快递送过来的。嗯，别解释，都憋着过节秀恩爱比礼物是吧？手里工作都完成了吗？赶紧各就各位，一会儿主任看见有你们好瞧的。发言报告拿给我。哎。等明年我有了钱的，非让一龙送我一个范克雅宝丽孔雀式项链，馋死你们！嗯，呀，张医生好。哎，郭社长好。哼，你哼什么哼？我哼我的，跟你有关系吗？你爱上哪儿哼上哪儿哼去，你来我们外科哼什么呀？我没哼给你听，你不愿意听，有的是人愿意听。那是啊。你郭护士长身边什么时候缺过人？你说这话什么意思呀、啊？我能有什么意思、啊？你明白我说的话什么意思？干什么呀？干嘛？这么多人呢？谁愿意跟他吵啊？哎呀，气死我了！我跟你说，就不应该结婚啊！婚姻就是爱情的坟墓。
老婆，晚上偷摸约个会吧。老公，咱俩夜里摸黑约个会啊？那你跟老公说说，晚上想吃点什么？大事儿啊！咱们今晚就小龙虾，保证让你吃爽了。去吃了，我老提心吊胆的，怕碰见熟人。你说都这么晚了，哎，要不咱俩偷摸回家，我整面条给你吃。哦，反正咱们家邻居已经搬的七七八八了，没多少人了，就这么定了。来，来，启航，回家吃面条喽。我想吃牛肉面，然后加午餐肉。你做一大碗行吗？还想吃什么？这媳妇儿全满足你。是媳妇儿吗？准确的说，应该算是前妻。前妻还是媳妇儿？哎，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，亲媳妇儿，亲媳妇儿，这还差不多。这开个玩笑，下手那么重。不用疼了，来媳妇儿给你揉揉啊。哎呦，哎，你这么晚了要去哪儿啊？谁呀？是咱们院的吗？挺动静的，好像是李家媳妇儿。我的妈呀！全院数他嘴不大。我先撤了啊！哎，你快快快，走！哎。把我这张卡也填上吧。干嘛？多打我账就行了。你觉得不合适吧？李一龙，你又憋什么坏呢？我憋什么坏了？咱们俩不是离婚了吗？你说，哪有离了婚还把钱都打到一个账号上？这不穿帮了吗？嗯，打一个账上就穿帮了？那可不是嘛！你以为人宅心叛的人都是傻子呀？是，你你这人真是真是以小人之心度君子之腹啊！在一块儿生活这么多年，这么点信任都没有是吧？那正好啊，干脆各过各的吧。你，哎，你瞧你，这谁说不信任你了？你写写写。你先写上。花艳丽，你你干嘛看我手机啊？心虚什么呀？我心虚什么？你把手机给我。龙哥，忙吗？我怕你请我吃饭，怕你的花儿都谢。不是，这花艳丽是谁啊？他这要约你啊？约什么呀？你把手机给我。不是，这花这花艳丽是谁啊？这花艳丽是谁？他他干嘛给你发这种信息？要约你啊？我约什么约啊？不是，你别动。龙哥睡了吗？没睡，咱俩聊会儿呗。不是你俩什么关系啊？他妈给你发这种信息，我们俩没关系，那是缘分的朋友。你扯淡，缘分的朋友给你发哪门子信息啊？我我哪知道他为什么给我发信息啊？他主动给我发的，我又没给他发。你放屁！你俩没点问题，你干嘛这么心虚啊？你把手机给我看看，我看你俩之前有发的。我给我告诉你，我不给，我看看。干嘛呀？你神经病吧？你懂不懂什么叫隐私啊？隐私。你现在跟我提隐私是吧？你上厕所不拿屎的时候，你不跟我提隐私啊？我跟你说，你这事儿你真必须给我说清楚，要不然咋今天没完？撒开！
咱们俩现在什么关系？咱们俩离婚了，行吗？你管得着吗你？护士长，该吃午饭了。您哪有直勾勾的瞅着电脑？这里边有帅哥呀，还是有金山呀？你得出去一趟。哦。啊、uh, ，我大概知道在哪儿了。嗯，不堵车的话，半个小时吧。啊，行，一会儿见。他还没到呢。哎呀，那有什么问题呀、啊？不就是工位加奉承吗？哎呀，知道了。哎，他来了，先挂了。龙哥，这儿。哎哎，龙哥，哎，缘缘分呢？哎呀，别提了，他太不靠谱了。这刚刚给我打电话说约编剧聊点事儿。嘿，他不来不跟我说一声，我不给。哎，哥没事儿，他不来不还有我吗？哎呀，哥，咱今天能不聊电影投资的事儿吗？这饭不总要吃吗？你说呢？是，饭总得吃。哎，点菜吧，那就好。我都已经点好了，我就是不知道你爱吃什么。我吃什么都行，吃什么都行。服务员，上菜。龙哥，您师傅吧？八月五号应该是吧？我说咱们俩怎么那么投缘呢？原来我们俩星座是绝配呀、啊。你什么星座、啊？我白羊座啊。你知道吗？白羊跟狮子那是绝配，这俩星座绝对是互旺互利型的。我们俩要是凑一块那气场可牛了。是吗？我不懂这些啊。龙哥，我听缘分说你最近刚刚恢复单身。嗯，是。你说，你这么有魅力，肯定很多女人追你吧？没有。你别谦虚了，肯定有。我真没有。没有。在这儿干嘛呢？你你怎么来这儿了？我怎么不能来啊？我跟朋友一块儿吃个饭。什么朋友啊？龙哥，这位是……那个，我给你们介绍一下哈，呃。这是我老，我前妻，郭月小姐。这个是黄艳丽，黄艳丽小姐。你就是黄艳丽啊？对呀、啊。哟，郭姐知道我呀？哼，老知道了。不是，他是缘分的朋友。那个今天饭局就是缘分约的，结果他有事儿他来不了，你,你不信你？来都来了，一块儿吧，啊，坐，一块儿。服务员，加套餐具。哎，龙哥，咱们俩刚刚聊到哪儿了？哦，对对对对，说你有没有女朋友？龙哥，你说你喜欢什么类型的女人啊？没有什么特别固定的类型。别逗了，你这么优秀，你选的女朋友肯定也很优秀。首先得漂亮吧，其次还得有点才华吧。哎，龙哥，我身边还真有一帮特别优秀的单身女朋友，等回头有机会啊，我介绍你们认识啊。不用，不用。谢谢哎呀，龙哥还害羞了。龙哥，你也太可爱了吧！我
我跟你说啊啊，以后不许再跟那小静联系。什么叫小妖精？你凭什么这么说人家？哟，这就护上了，还说跟人家没关系，怎么着？你看上他了是吧？神经病，懒理你。你别动，你把手机给我。哎，不是，你干嘛呀？你把手机给我，我给他打电话，让以后别再缠着你。同学，你过分了啊！我就交个朋友吃个饭，你至于吗？你管得着吗？我当然管得着你了，你是我老公，我不管你，我管谁呀？谁是你老公？回家看看离婚证就行吗？我们俩早就不是两口子了，有什么权利管我呀？一龙，你行，你行。你这是撒泼，操没趣。吗？龙哥，你今晚有空吗？嗯，我倒没什么事儿。太好了，我今天晚上也休息，那你陪我逛逛呗。呃，行，逛逛。龙哥，你怎么那么好呀？我真是越来越喜欢你了。龙哥，你说这大好的时光，咱俩干点什么好呢？都行，嗯，听你的。哎，那边有个电影院，要不咱们去看电影吧？你投资电影的，肯定很喜欢看电影吧？哦，行。龙哥，你看了阿莲写的剧本吗？嗯，没呢。他说结尾的部分还需要再斟酌一下。还要斟酌？我觉得已经挺好的了。是吗？你看过了？啊，他给我看的，他还让我帮他参考。你说我懂什么呀？不过我觉得这故事特别吸引人，我看到最后还哭了呢。是吗？这么感动人、啊？嗯，其实我平时是不爱哭的。我记得我上次哭的时候，还是看《泰坦尼克号》。泰坦尼克号那那真是挺感人。对呀、啊，他这个剧本和《泰坦尼克号》一样感人。哎，缘分有没有跟你说过投一个微电影大概有多少钱？那倒没有，这事儿他哪会跟我说呀？不过，为了龙哥，我可以去探探风，不能让他忽悠了我们龙哥。行，你要是有合适的机会的话。没有机会，为了龙哥，我也要创造机会啊。龙哥，其实你不知道，我其实特别崇拜你们这些做电影、做文化的人。嗯，你想看什么电影啊？哎呀，龙哥，每次都听我的，这次听你的吧，你选。我还真不知道有什么电影可看的，咱们去那边电影院看看吧。山一角，回头你把窗户打开，无限风光有的是。小龙哥，哟，妹子啊，你自己哪拿得了啊？来来来，我帮你，我帮你。不不不，没事没事没事，我帮你，我帮你。来，我帮你。哎，一听到龙哥来了，我心里开心都来不及呢。龙哥，你今晚一定得多喝点。酒量不行，没事，有艳丽妹妹。艳丽妹妹陪哥喝，哥，我再出去招俩妹子陪哥一起喝啊！等我。来
来，龙哥，咱俩干一杯。这就干了。龙哥这是不愿意跟我喝酒。是这个意思。龙哥是不想跟我喝酒吗？可是人家每天都想着龙哥呢。行，我先喝一个。哥，妹子，进来进来，马溜的。给你们介绍一下啊，林总，林总绝对财大气粗，你们都给我伺候好了啊。林总，你好，好。来，坐坐坐。听说你给袁导投资拍戏，给我个角色演演吧。看林总这气势，就与众不同。林总，今天你想怎么喝怎么玩，我们奉陪到底啊！你们都别说了，来点实惠的。来，龙哥，敬一杯吧，哎，敬一杯，来来来来来，敬我们哥一杯，来，走一个，走一个，来，来来来来来，来一起敬我们哥，我们干碗，很随意。哥，怎么样？春光无限。好，那我单独喝一个呗。好，我喝一个嘛。稍等一会儿，都都给我喝一个。不急不急啊，不急不急，一个一个来，一个一个来。我喝不了急酒啊，喝不了急酒。来，菲菲，藏个地儿，我跟林总说几句。龙哥，能听妹妹说几句话吗？嗯，说。龙哥，你说凤根那电影。你要是投钱的话，我能不能演个角色呀？你要是让我演女主角的话，我会感激不尽的。林丽啊，你想演女主角？嗯。你怎么不早跟我说呀？哎呀，人家现在说也不晚嘛。元芬。芬哥。嗯嗯嗯，哎哎哎哎哎，来来来，过来了，来来来，咋了？哎哎哎，好，哎，看，你看，你看咱们这位艳丽妹妹，演咱们那微电影的女主角，合适吗？啊，必须的呀，<笑>英雄所见略同。龙哥，你真这么觉得呀？真的。那你给不给我们凤哥投资啊？投啊。为了你，我也得投啊！一言为定，我干了。哎，我也干了，我也干了。痛快，痛快，痛快！来来来，来来来，我也干了。来，龙哥，我这么痛快，你是不是也应该痛快点？我们那投资什么时候拿过来啊？我又得敬你一杯啊！我干了啊龙哥，你昨儿喝多了，把钱包都落我们那儿了。啊，是是是，太感谢你了，我还亲自跑一趟。这有什么呀？我就是想见你了，都等不及了。你说你该怎么谢我呢？呃，我改天请你吃顿饭吧。就这么说定了。哎，那我等你电话了。拜拜，龙哥。哎哎，拜拜。拜拜。拜拜。
，这是什么东西啊？小米粥。我担心你昨天晚上喝酒伤胃，回去一早特意给你熬的小米粥，又怕邻居看见起疑心。里三层外三层包好了，李医生，您倒是摸着良心说说，我郭月对你好不好？好，特别好。嗯，媳妇儿温柔、大方、体贴。好，你不做我些什么？老实说，你都干了些什么？我没干什么。你再说。我，哎呦！你说说看，你都干了些什么？你干嘛去？领款。领款通知单。钱下来了。龙哥，忘了嘱咐你，昨天刚喝了酒，今天要喝点粥养养胃哦，别忘了请我吃饭。老公，我们有钱了是不是？啊，钱下来了，开心。我，我得给盛楠打个电话，跟他说，赶紧给我升级房子，好好装修。南方的血和尿都验过了，验过了，指标呢？正常。哦，对。六床呢？验过了。老林，哎呦，你看看你，领带都起歪了。早上又起晚吧？干嘛呀？我能干嘛呀？给你整整领带呗。吃早饭了吗？那个，我我。那你吃早饭了没有？没吃，我给你买点去。吃吃了，那个，我不吃早。是了，我就放心了。我走了啊，祝你一块吃饭。林医生，那个说说说到哪儿了？说到这个六床啊，六床那个。说好中午一块儿吃饭的，你怎么不等我呀？哎，你别在这儿排着了，小张在前面打饭呢，我给你打了，你快去占座。不用了吧？别磨叽，快去。行了，快去吧，林医生，工会长还是心疼你。去吧，哎，国姐，吃吃，帮我也打一份啊。去去，去逛我们家老林。不用去。国姐，快点了，该咱们了。哎呦，您啊，给我多加小半勺红烧肉。我们家老林今上午看了六十多个号，累屁了都。多拿点肉，给您大夫赶上服务。怎么着？又给你们家老林打饭来了？那是，我不给他打，是谁打？<笑>饿坏了吧？快吃吧！我特意让老孙加了半勺红烧肉呢。嗯，你呀，就在这儿等着你同事吧。我呢，去跟小张他们吃饭了啊。嘀嘀咕咕的，议论什么呢？那个护士长，嗯。您的医生什么情况？对呀、啊，怎么突然对他那么好？不会真和好了吧？哎，这不离婚不知道，一离婚发现我们家老林还是不错的。我说什么来着？这天气呀、啊、是原装的好，那这夫妻呢肯定是原配的好啊。说的特别对，你说我们俩老夫老妻的能有什么深仇大恨？嗯，细想想吧，都是鸡毛蒜皮的事儿，算了。原谅他吧，真的呀，太好了，太好了，谢谢啊，护士长。这叫什么呀？这叫破镜重圆，恭喜了。多小点声啊，我这八字儿刚好一撇。嗯，好，吃饭吃饭，不说。哟，老林，下班了，你怎么还不走啊？其实心情不错呀，看看手机还笑眯眯的，是不是又跟你小郭通微信呢？没有，没有。那老林还不好意思了，脸都红了。有事儿，这里边一定有事儿。老林有什么事儿啊？老林，你跟郭月最近什么情况啊？我怎么觉得你们俩有点重燃爱火的节奏啊？你是不是跟他要复婚啊？谁告诉你要复婚的？
的人，这可就是你不厚道。你说咱们都一个科室的，你跟我们俩还藏着掖着的？就是，你俩要是不复婚，在大庭广众之下秀什么恩爱？老林，你说你们这感情回暖的速度也真够快的呀！你说你们俩才刚离婚几天呀？这昨儿见面还死掐呢，今儿又恩爱上了。你跟我们说实话，你跟小波是不是假离婚啊？我可听说你们家那块儿拆迁款快下来了。你这开玩笑得有个度啊！什么叫我们是假离婚啊？还真生气了，我就那么随口一说，你当什么真呀？就是老林，别生气，我们都是为你好，看你跟小郭在一起挺高兴的，别生气嘛。没错，你说当初你跟小郭你离婚，我觉得还挺可惜的。如果你们俩真能复婚啊，哥们儿，我祝福你们。谢谢，谢谢啊！我要有什么喜事，我一定第一时间告诉你。好嘞，那我们先走了。哎，明日见，拜拜。石头走向落地了，真棒，开心死了！老公，你高兴吗？高兴。两套房，两套房，两套房，跟做梦似的。两套房都是咱们的了。能不能别跟我爆发胡扯？你瞎谨慎，怕什么呀？财不露富，你懂吗？行行行，说正事吧。现在房子也买完了，没有后顾之忧了。走吧。哪家？复婚啊！你说什么？复婚啊！我这离婚证、户口本都带好了，我都想好了，今儿一买完房，咱直接去复婚。这种偷偷摸摸的日子，本宫过够了。国月，这有点胡闹了。现在不能去复婚。怎么不能复啊？房子都买完了。是房子是买了，哎，但房产证你没拿到手吧？房，哎，有购房合同不就行了吗？反正两套房都是咱的了。我觉得，必须得等到房产证拿到手，这心里才踏实。李龙，你憋什么屁呢？你是故意拖着呀，还是不想跟我复婚啊？我什么时候说过不想跟你复婚了？我这是为了咱俩考虑，房产证拿到手里，你这心里才踏实呀。我觉得没问题了，你觉得没问题，那就没问题了。以你的智商，你什么时候把事情考虑周全过？你。谁呀？没谁，骚扰电话。骚扰电话，你干嘛不直接挂的？还关静音？我的潮吗？林云龙，你把手机给我看看，你肯定有问题。哎，你给我看看。郭月，你干嘛呀？你有什么权利查我手机啊？咱俩复婚了吗？招不是管东管西的。怎么欺负人呀、啊？说好今天复婚呢。就这两点，马上去公示。好，嗯。这个都看明白了吗？还有什么？注意这个，这个。快去忙！月儿，什么情况？我昨天手机没电了。今天刚看见你信息，我就赶过来了。中原他爸没事吧？我要交班了，咱们找个地儿聊聊吧。
没电了，就这么简单，你爱信不信。林一龙，你现在到底想什么呢？我真是越来越看不懂你了。你还想跟我好好过日子吗？你要不想跟我过了，就明明白白撂一句话，你别在这一天天耗着我，行不行？你说话呀，别一说正事儿你就没词儿。你要是个老爷们儿，你今儿就明白说一句，这日子过还是不过？你说话呀！你要我说什么？复不复婚？我不知道。你，你说什么呀？我我不知道，我我不确定，我没法跟你说呀。李一龙，你别欺人太甚啊！你今天，你今天必须给我撂明白话，这日子到底过还是不过了？要不然，要不然我就把咱俩假离婚、被多分拆迁款的事说出去。我让你现在，你你疯了吧你？你这胡说八道什么？谁让你这么对我的？不是。你这么做对你有什么好处？我无所谓，反正你都不打算跟我好好过了，大不了鱼死网破呗。好吧，玉儿，我的错，好吧，你别哭，别别哭啊你！你说，咱们能不能别一见面就得闹成这样、啊？是我闹还是你欺人太甚呀、啊？我欺人太甚，我欺人太甚，行吧？我我欺人太甚。错了，行吗，媳妇儿？不，咱们之前是不是都说好了啊？什么时候房产证下来，咱们什么时候去复婚？是不是都说好了的？刚才可不这么说。对，我那我那是被你气的，那都是气话。不是，你说好，我不知道房产证什么时候下来吧？我随便给你编个日子，咱们咱们哪天哪天去复婚？那我不真成胡说八道了？你嘴里还有实话吗？我是真不敢再信你说的了。不哭了啊，媳妇儿，你要相信我，好不好？相信我。你说你这么好的媳妇儿，我我不跟你过，我跟谁过去啊？林一龙，你最近变化真是大。我觉得我前半辈子看错你了。真没想到，我郭月的卡上有一天也能有这么多钱。干嘛呀你？你喊疼了，说明我没在做梦。又是你！哎，行啊，开个玩笑，别甩脸了。哎，赶紧把卡搁起来，生怕别人不知道你这里边有巨款，是吧？嗯，对对对，我先收起来。老公，咱俩今天晚上去盘古七星级酒店吃自助餐吧。你知道那自助餐多少钱一位吗？神经病吧你！我不去啊。哎，都有钱了，干嘛还这么小气啊？去嘛，体验一下人家上流社会人士的奢侈生活。有什么好体验的？你要去你自个儿去吧啊。嗯，行行行，听你的，不去就不去。嗯，那你说，咱去哪儿庆祝一下？我哪儿也不去，我晚上值班呢。你昨不刚值完班吗？怎么今天又值啊？嗯，跟老郑调了一下。死老郑，早不调班，晚不调班，非现在调。那你协调一下去呗，这么重要的日子就别值班了。这这这算什么重要的日子？别弄得跟穷人诈富似的，该过的日子还得过，该上的班还得上。走了。什么淡定啊，真没劲、嗯！行，哎，真是够大方的啊！这请我吃大餐了。那是，我姑爷本来就大方，钱不是没钱吗？再说了啊，我这新房装修，你给我这么大优惠，说什么我也得请你吃顿好的呀。姐妹现在有钱，可以任性。对对对，有钱嘛，咱就得任性。嗯。但是你这复婚的事儿也得抓紧啊！哎，放心，老林逃不出我的手掌心
。没错，他肯定逃不出你的手掌心。姐妹，我呢，就是有意义的啊，提醒你一句，复婚的事情一定要提上日程，听到没？嗯，你说的也是。这老林我是放心，可是现在这愣扑的小姑娘，也有的是。先吃饭去吧，饿死我了。吃啊。好。谢谢您的菜上齐了。谢谢。哎，龙哥，嗯，今天你是怎么了？想起请我吃饭了。嗯，一直想感谢你上次帮我收钱包的事儿。我答应你的事儿，我得做到啊。不对，你肯定是有什么喜事儿。根据什么猜测的？人逢喜事儿精神爽嘛。况且你这脸上都写着“钱已到账”这四个字，真是什么事儿都瞒不过你这个鬼丫头。龙哥，你之前答应人家的事儿，你可得做到了。你说了要给缘分的微电影投资的，你可不许反悔。哦，我忘了问你了。嗯。一个微电影最少应该投多少钱、啊？怎么着也得五六十万吧。哎，龙哥，你那拆迁款分了多少钱？啊？没多少，来，这。哎，龙哥。哎哎哎，换新车啊！啊，真漂亮。上车吧，带你兜兜风。耶，兜风啊我的新车，我上去带你兜两圈。哇，不错啊！但是您那复婚的事儿，是不是应该也提上日程来了？看房呢，两套房一签约，立马复婚，别操心了啊！行，那你长点心啊，长着长着，赶紧上车兜两圈，兜两圈。我那儿正忙着呢，你别两圈了，你就围着我们公司，你给我带我带我一圈。行行行行，上车啊。这姐，拍的好看点啊！来，你看看拍的怎么样？你看，哎，哎，拍的挺好的，你还挺会拍的呀！哎，那天。你为什么跟我说投资需谨慎？龙哥，有些事儿我不知道应不应该跟你说。现在还把我当外人吗？那我就实话告诉你吧，缘分其实就是想骗你的钱，你可千万别上他的当。不至于吧？他骗我钱。知道他一直都特别想拍个电影，只不过是没找到人给他投资罢了。所以说呀，没人给他投资，他就找上你这个外行给他投资。你好好想想，人家为什么不给他投钱？人家傻呀，人家要不是看出来他缘分是个不靠谱的大忽悠，干嘛不给他投资呀？龙哥，不过这个事儿还是得你自己做决定，毕竟这钱。是你的，但是我说这些话，你可千万别跟别人说。我是因为喜欢你，才告诉你的。你为什么喜欢我？喜欢你还有为什么吗？因为你帅。这个答案你满意吗？龙哥，那你喜欢我吗？
不，咱就围着这门诊楼绕三圈。得嘞。急诊室什么阵仗没见过，还这么慌里慌张？哎呦，不是病人，是林医生出事儿了。他怎么了？您看一眼去吧，有人跟在医院门口，公然跟林医生示爱呢。示爱。平时不是挺能照顾的吗？关键时候就没电了。哎，咱们这是追求美好真挚的爱情，你有什么好不好意思的？谁会笑话你啊？你看，你看，有人笑话你吗？根本就没人。哎呀，算了算了，我们还是回去吧。那怎么能行呢？咱们要对爱情勇敢追。我接着去好了哈。哎，回来。上班呢，我也得有时间给你发微信啊。哎，行了行了，都散了吧啊！散了吧，散了吧，散了吧啊！林医生，哎，我们家叶丽都已经对你火辣辣的想了，等不及了。哟，老林，爱的够疯狂的，你这是逮哪儿着了辣妹啊？别别跟着瞎起哄了，我我求求你们赶紧走行吗？你们赶紧走，你这给我惹麻烦，惹麻烦惹大了啊！行，那你说你喜不喜欢我？你到底娶不娶我？你说了我再走。你要是现在不走，咱们俩立马分手。嗯，好，好，那我走，我们回去。但是你不许再不接我电话了。赶紧，赶紧，赶紧，赶紧走！你们俩可真……赶紧上车，上车！你不跟我说没别的事儿吗？这都怎么回事啊？你今儿给我说明白。还有这个，这不就是你在外面勾搭小妖精吗？长本事啊你！昨天跟我说要复婚，今天把人都勾到医院来了。你怎么着？不要脸了是吧？你要不要脸？我奉陪到底，索性咱们今天打开天窗说亮话，老娘今天全给你动静。咱们换个地方说行吗？不行。艳丽，他骂你。给我站住！说谁傻妖精呢？我说你呢。我要是傻妖精，你就是黄脸婆。我跟你说，你们都离婚了，抽什么一品夫人教训我呢？你还别对我龙哥这么凶，我龙哥现在有我呢。呵，都龙哥了。行啊你，这么快就让人给你撑腰了是吧？林一龙，你今天把话说明白。你昨天说要跟我复婚，那我现在算什么？老林老林，赶紧收场吧！杨局长知道了，别闹了！你收场，你收场，你收场，你收场，你收场！妈，赶紧走，我求求你了！大娘，你上去给我滚蛋！你让谁滚呀？你！你们俩能不能有点事儿？别吵了呀！他要这样，我就不走了。你赶紧走，行吗？他都不走，林一龙，喂，闹够了没有？赶紧都散了吧！啊，还嫌咱们冤，名气不够大，知不知道？啊，你们俩，待会儿到我办公室来一趟，真丢人！赶紧给我滚蛋！你俩搞什么劲？丢人不丢人？都是老大不小该有孩子的人了，还搞三角恋，玩争风吃醋这一套。林一龙，我原本还打算过了今年提拔提拔你，可你干的这种事儿，让我怎么向上面汇报你的职业操守？对不起，周院长，对不起。周院长，对不起。对不起有什么用？这些话，你俩留着。给全院的干部职工讲嘛，周院长，你手下留情，就原谅我们一次吧。我们下次再也不敢了。还有下次，这件事情院部一定要严惩。林一龙，给你行政记大过是必须的。郭玉，你把急诊护士长也交出来。
赵院长，别说了，出去。你说怎么办吧，反正我护士长的职位也没了，都是你闹的。本来我都要把他给劝走了，你特别冲动，然后就冲上去跟你还有理了你？你当我爱管你呢？你愿意出去五花六花，你出去搞你的呀？你连累我干嘛呀？全院谁不知道咱俩要复婚啊？你把小妖精勾搭到医院来，你不是当着全院的人打我脸吗？我脸往哪儿放啊？月儿，我真不知道他能哄成那个样儿。我真的，我对天发誓，我真的不知道。这教的都什么人呀？一点档次都没有，一看就是歌厅里不入流的三陪女。一龙，就算咱俩不复这婚，你也别找这样的人呀。他够档次吗？不，这事儿怪缘分，你知道吗？就是他几次三番让那女的来骚扰我，然后忽悠我给他投钱拍电影。甭跟我说这些，苍蝇不叮无缝的蛋。你要不把这事儿给我摆平了，让我这护士长恢复原职，我就把你假离婚，为了多拿拆迁款事给你捅出去。反正我一身清白，什么都不怕。你可不一样，小妖精都勾搭到医院里来了，全院的人有目共睹。你不怕丢人，我怕什么呀？千万别，千万别！你说咱们俩好不容易熬到现在，柳暗花明了都。哎呦，这事真的不怪我，真的怪缘分。我我没有主动去招过那花艳丽，就是缘分，你知道吧？他他想让我投钱，然后，哎呦，就派他来这来我这儿搅和。你说，哎呀。之前说是郭护士长劈腿，前天又来俩女的来闹，你说他们这两口子到底谁有问题呀、啊？这不明摆着呢吗？那女的都闹到医院门口来了，郭护士长可都撒了泼了。哎呀，这人啊，可千万不能看表面，这出了车祸还得看谁责任大，谁责任小，谁全责呢？我觉得呀，他们这两口子都有问题，谁也跑不了，可不是吗？我先送药去了啊。嗯。之前说的是不是他？哎，就是他。急诊科护士长那天在医院门口啊，破口大骂，撒泼打滚的。我也在现场，那场面可热闹了。听说他已经不是护士长了，全院都通报了，丢死人了。对，可不是嘛。你上医院闹那么一回，我在医院都没法做人了。拜拜吧，您的。见一面，有空吗？谈谈吧。
小丫就知道你撑不了多久。小姐，谢谢，不客气，请慢用。要不要点点什么吃的？不点，气儿还没消呢，吃不下。有时候想想吧，真的觉得跟做梦似的。你说，咱们俩怎么就在一块儿凑合了这么多年？你这话什么意思？你不觉得咱们俩的性格一点都不合吗？李一龙，有话你直说，别跟这拐弯抹角的，显得你特别不大气。你别那么激动，姑爷，我已经想好了，我决定不跟你复婚了。你说什么？我说，我不想跟你复婚了。为什么呀？因为那小狐狸精是不是？你不跟我复婚，肯定是因为那小狐狸精，对不对？咱们俩婚姻走到今天这一步，你谁都赖不着，只能赖你自个儿。赖我？林一龙，你说这话昧不昧良心？我不昧良心。当初咱们俩离婚，你跟我提的吧？我可是求爷爷告奶奶，死活不同意，而你威逼利诱。拉着我去找证人、找担保，逼着我把这婚给离了。我没记错吧？对，当初是我主动要离婚的，可为什么你心里清楚呀？这就是我最接受不了你的地方。桂月，你太爱贪便宜了，甭管大的小的，什么你都贪。为了这点利益，你甚至不惜牺牲我们的婚姻，就凭这一点，桂月。你有什么资格要求跟我复婚啊？可那是假的，咱俩心里都明白，那是假的。真的假的？咱们俩已经离婚，已经成为事实。我这个人呢，特别不喜欢折腾，我我就想安安静静的过日子。什么事儿一旦确定，我就不想再变了。我很享受现在的单身生活，所以我不想再折腾回去了。我的话都说完了，你自己想吧。林一龙，你混蛋！这什么狗屁逻辑